வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் பைனான்சியல் அட்வைசர் எல்ஐசியில் இருக்கிற ரெண்டு முக்கிய திட்டங்கள் ஜீவன் ஆனந்த் அண்ட் ஜீவன் உமங் இந்த ரெண்டு திட்டங்களில் எது சிறந்தது அல்லது இரண்டும் சிறந்ததா என்பதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஜீவன் ஆனந்த் திட்டத்தில் சேருவதற்கான ஏஜ் வயது என்னன்னு பார்த்தோன்னா குறைஞ்சது பதினெட்டு வயசாவது இருக்க வேணும் அதிகபட்சம் ஐம்பத்தை ஐம்பது வயதுகள் எழுபத்தைந்து வயதுக்குள் பாலிசி முதிர்வடையுமாறு நாம் பாலிசி டோம் வழங்கப்படும் அதே ஜீவன் வாங்க பாலிசியில் பார்த்தா குழந்தை பிறந்து தொண்ணூறு நாட்கள் ஆகியிருந்தால் அந்த குழந்தை கூட இந்த திட்டத்தில் சேரலாம் அதிகபட்ச வயது ஐம்பத்தைந்து வயதுகள் இந்த பாலிசி வந்து எழுபது ஆண்டுக்குள் நிறைவடைய வேண்டும் ஜீவன் ஆனந்த் திட்டத்தில் மினிமம் சம்மர்ஷிட் ஒன் லேக் ருபீஸ் மேக்சிமம் சம்மர்ஷிட் நோ லிமிட் ஜீவன் உமங் திட்டத்தில் மினிமம் சப்மர்ஷன் டூ லேக்ஸ் மேக்சிமம் லிமிட் நோ லிமிட் அவரவர் வருமானத்திற்கு தகுந்தவாறு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பாலிசி எடுக்கலாம் ஜீவன் ஆனந்த் திட்டம் கால அளவு பார்த்தீங்கன்னா பதினைஞ்சு வருஷம் மினிமம் பாலிசி திட்டம் மேக்சிமம் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் இந்த பாலிசி எடுத்த ஒருவர் சப்போஸ் ஒருவர் இருபது வருஷம் எடுக்கிறாருன்னா இருபது வருஷமும் அவர் தொடர்ந்து பணம் கட்டினு வரணும் அதுதான் இந்த பாலிசி கண்டிஷன் ஜீவன் உமங் பாலிசியில் மொத்தம் நான்கு கால அளவு தான் பாலிசி டைம் இருக்கு பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது இப்போ பதினைந்து வயசு இருக்கிற ஒரு பாலிசி எடுக்கணும்னா அவர் மினிமம் பதினஞ்சு டேம் இருக்கணும் அதே பத்து வயசு இருக்கிற ஒரு பாலிசி எடுக்கணும்னா அவருடைய பாலிசி டைம் மினிமம் இருபது வயசு ஆகுது இருபது வருஷம் இருக்கணும் ஐந்து வருஷம் இருக்கிற ஒரு பாலிசி எடுக்கணும் அவருடைய பாலிசி டைம் மினிமம் இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஜீரோ வயசு இருக்கிற ஒரு பாலிசி எடுக்கணும் அவர் பாலிசி டைம் மினிமம் முப்பது வயசாக இருக்கணும் இப்போ பதினஞ்சு வயசு பா பதினஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஒன்று டூ பதினாலு வரையிலும் பதினஞ்சு வயசு இருக்க முடியாது இப்போ பத்து வயசு இருக்கிற ஒரு இருபது வருஷம் பாலிசி எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஒன்று டூ ஒம்பது வரையிலும் இருபது வயசு இருக்க முடியாது இப்போ இரு அஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பாலிசி எடுக்கணும் ஒன்று டூ நாலு வயசு இருக்கிறதோ இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்க முடியாது ஆனால் ஜீரோ வயசுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்கள் கிடந்த குழந்தை முதல் யாருனாலும் முப்பது வயசும் பாலிசி எடுக்கலாம் ஜீவனுமங் பாலிசி டம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது இப்படி பார்த்தோம் இப்போ மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் ஒவ்வொரு டைமுக்கும் மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஐம்பது இருபத்தஞ்சு வயசு டேமுக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து நாற்பத்தஞ்சு முப்பது வயசு டேமுக்கு மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து நாற்பது நாப் இந்த ஏஜ் லிமிட் தான் கடந்து அதிகமாக இந்த டேமுகளில் பாலிசி எடுக்க முடியாது ஜீவன் ஆனந்த் அண்ட் ஜீவன் உமங் ரெண்டு பாலிசி கம்பேர் பர்பஸ்க்காக ஏஜ் வந்து காமனாக முப்பது எடுத்துக்கிறோம் ஷம்மர்ஷிட் வந்து காமனாக ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி டேர்மும் காமனாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சிலையில் ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசிக்கும் ஜீவன் உமங் பாலிசிக்கும் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு உண்டான ப்ரீமியம் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் இயர் எவ்வளோ செகண்ட் இயர் இருந்து பாலிசி முடிகிற வழியும் எவ்வளோன்றதையும் மாதத்துக்கு ஃபஸ்ட் இயர் ப்ரீமியம் எவ்வளோ செகண்ட் என்று பாலிசி முடிவு வரலையும் எவ்வளோ என்பதையும் பார்க்குறோம் ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசிக்கும் ஜீவன் பங்க் பாலிசிக்கும் பர் டே மந்த்லி ப்ரீமியம் பார்த்தோம் இந்த சைடில் குவார்டர்லி ஆஃப் இயர்லி ஃபஸ்ட் இயர் எவ்வளோ செகண்ட் இயர்லேருந்து எவ்வளோ என்றதை பார்க்குறோம் இந்த சைடில் ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசிக்கும் ஜீவன் பங்க் பாலிசிக்கும் இயர்லி ப்ரீமியம் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் மற்றும் டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ரீமியம் செலுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசிக்கு அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரூபா ஜீவன் வங்க பாலிசிக்கு அஞ்சு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ரூபா அறுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தோரு ரூபா வந்து ஜீவன் ஆனந்த பாலிசிக்கு அதிகமாக செலுத்தியிருக்கிறோம் ஜீவன் ஆனந்த் சிறந்த திட்டமா ஜீவன் உமங் சிறந்த திட்டமா ரெண்டு பாலிசி கப்பர் பண்ணும்போது பணம் தேவை உள்ளவர்கள் ஜீவன் ஆனந்த பாலிசியும் பென்ஷன் தேவை உள்ளவர்கள் ஜீவன் உமங் பாலிசி எடுக்கலாம் ஜீவன் ஆனந்த பாலிசியில் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் பாலிசிக்கு பத்து லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுபா மெச்சூரிட்டி மாதிரி தராங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு பேசிக் சம்மர்ஷிட் பாலிசி தரத்துலேருந்து பிறகு வாரிசு தராங்க இப்போ ஜீவன் வாங்க பாலிசியில் மெச்சூரிட்டி மொழி தரதில்ல அதுக்கு பதிலாக எயிட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு பேசிக் சம்மர்ஷ் எடுக்கு முப்பது ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வீதம் நூறு வயசுலேருந்து தராங்க சப்போஸ் பாலிசி தர நூறு வயசில் இறக்க என்ன ரேட்டா அவர் வச்சு மெச்சூரிட்டி மொழி வச்சுருந்ததுக்கு போனஸ் போட்டு நாற்பத்தாறு லட்சம் மொத்தம் ஐம்பத்தோரு லட்சம் தராங்க பாலிசிதார் இறப்புக்கு தகுந்த மாதிரி போனஸ் ரேட்டு மாறுபடும் மேலும் இந்த ரெண்டு திட்டங்